di situ kita uh, harus pertahanin piala bergilir yang posisinya itu udah dari lama ada di Spain Sabaya jadi kan uh, sayang gitu kan kalau pialanya tuh kayak uh, pindah-pindah padahal kan rumah yang sebenarnya kan di Spain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Raya Spansabaya, kembali lagi di podcast One Talks Bersama saya Anita Syaira Putri dari kelas 7C Hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat keren-keren banget nih Yaitu murid-murid dari Spansabaya, Oasis Halo Mbak, halo Mas Halo, halo. Sebelum kita mulai nih bisa perkenalkan dulu masing-masing dari mulai Sini. Halo semuanya, aku Tara Kar dan Ibu Teraka dari kelas 8I Halo semuanya, aku Zahira Elvina Andira dari kelas 9C Oke, halo semua, aku Aura Najwa Krisandari dari kelas 9D Yeay. Nah jadi, uh, Oasis ini habis meraih penghargaan kan Boleh Betul. dijelasin nih, dapat penghargaan apa? Oke, jadi kemarin tanggal 18, yeah. 18 Februari uh, bulan Eh, tahun 2024, <laughs> sorry Itu kita habis dari Malang Jadi kita ada lomba ICA, ICA Cup Di situ kita uh, harus pertahanin piala bergilir Yang posisinya itu udah dari lama ada di Spain Sabaya Jadi kan uh, sayang gitu kan kalau pialanya tuh kayak uh, pindah-pindah Padahal kan rumah yang sebenarnya kan di Spain Sabaya gitu kan? <laughs> Jadi kita harus tetap pertahanin Apalagi itu udah didapetin dari mbak-mbak sebelumnya yang sudah susah payah buat ngedapetin pelan bergilirnya Jadi kita harus tetap pertahanin Oke okay. Nah merha- mertahanin ini susah nggak mbak? Oh, jadi okay. susah <laughs> Waktu latihannya ini berapa lama sih? Waktu latihannya? Uh, kurang lebih satu bulan Satu bulan? Iya yeah. Wah keren banget sih Iya yeah, satu bulan itu kalau bagi kita itu waktu yang singkat sih yeah. Karena uh, konsep kita kan uh, walaupun kita latihan udah berbulan-bulan tapi kita tampil di sana itu cuman dibayar sama 2 menit cuman 2 menit, menit. iya wow. tapi dalam 2 menit itu kita bisa menghasilkan prestasi yang banyak benar oke, okay. nah kesulitan waktu latihannya ini ada apa aja sih? bisa lo diceritakan mbak? Uh, biasanya sih uh, kita kan tim tuh iya yeah. jadi kayak ada yang tabrakan sama waktu lain ada yang gimana ya Jadi uh, di tim ini kalau di cheers, cheer leader ini kan termasuk olahraga nih, termasuk yeah. atlet. Nah kalau di cheer ini kita kurang satu orang, itu nggak bisa ngelakuin apa apa, karena di setiap uh, tim itu pasti akan dibagi-bagi lagi, dibagi-bagi lagi ada namanya stunting. Stunting itu kayak grup yang isinya berlima, berlima. Jadi kalau misal nih satu nggak ada, uh, misal si flyernya yang naik. Kalau dia nggak ada, kita harus ngangkat siapa? Nggak bisa. Jadi terus habis itu kalau misal uh, yang ngangkat nih salah satunya nggak masuk, kita harus ngapain? Kita nggak bisa ngangkat, gitu kan? Jadi uh, yang sulitnya sih di situ karena di situ uh, banyak yang izin juga, jadi kita uh, susah juga mau latihan itu gimana? Gitu. Berarti uh, latihan ini butuh kerja sama banget ya? Iya kerja Dan sama harus banget. full team. Iya harus full banget. Jadi dalam satu bulan ini banyak yang izin dan lain-lain tapi tetap bisa bagus ya kan. Kuncinya iya, apa iya. nih? <laughs> apa ya kuncinya? Uh, ya tetap apa ya kayak uh, latihan terus sih. Maksudnya kayak walaupun satu ini nggak ada, itu kita tetap belajar lagi. Jadi kayak uh, misal satu ini nggak ada, iya memperbaiki skill dulu. Jadi nanti kalau udah lengkap kita baru nyoba-nyoba. Ya gitu aja sih terus. Oh, aku mau nanya uh, posisi Mbak Aura, Mbak Zahira dan Mas Raka di cheer nih apa sebelumnya? Dari aku dulu ya? Iya, boleh, silahkan Kalau aku di uh, cheer sini, di oasis sini aku sebagai base Aku yang angkat, oh. side base Mbak Zahira? Kalau saya sebagai flyer yang diangkat oh. Mas Raka? <laughs> Kalau aku sama kayak Mbak Aura jadi base juga Jadi flyer susah gak sih Mbak Zahira? Susah-susah, asik sih <laughs> <laughs> Kayak kan biasanya flyer tuh di atas tuh pasti yeah. jadi sorotan utama oh ini nih yang di itu jadi kayak bawahnya kan nggak kelihatan tuh ini yang dilihat pertama kan pasti flyer ya iya. bebannya berat gak sih mbak nggak <laughs> sih nggak juga kalau dibuat heaven seru seru aja kalau buat base base nih gimana nih apa <laughs> <laughs> kalau 
kalau dari side base nih uh, sebenarnya itu juga susah sebenarnya satu tim ini tuh semua susah karena semua iya, sama-sama kerja ya kalau di sini side base itu uh, yang seperti kita tahu ya ngangkat ya kita harus nahan beban dari atas juga terus habis itu uh, kita harus mastiin juga kalau semuanya uh, jadi itu habis itu kita harus nyengkrem kita harus ngangkat banget itu harus berarti penuh tenaga yang iya, super banget fisik latihan fisiknya biasanya waktu ekskul itu Ya, yeah. yeah. ekskulnya hari apa aja nih mbak untuk cheer? Uh, uh, di hari Selasa sama Sabtu. Sabtu, berarti dua minggu, se- eh, minggu dua kali minggu. seminggu. Iya. Yeah. Yeah. Wah. Nah, kan ini kan lombanya ini tuh pasti udah banyak latihan banget nih. Apa sih yang buat kayak latihan ini jadi fun gitu? Uh. Kalau konsepnya jadi aja sih, kayak kita kan seneng wah konsepnya jadi udah jadi Berarti nih. kayak puas sendiri yeah. ya. Hmm. Terus juga kadang kalau kita waktu latihan itu biasanya kita uh, sambil bercanda bercanda. Jadi kita nggak uh, full serius tapi kita juga nggak bagi waktu. Jadi misal uh, kita kan bagi waktu kita harus tahu uh, saat waktu ini kita udah ngangkat udah masuk ke matras berarti saatnya kita serius. Kalau udah di luar matras dan udah nggak nyoba-nyoba lagi, berarti itu kita bisa bercanda bareng. Berarti itu balance ya, ya waktu bener. bercanda yes. sama waktu latihannya. Jadi biar hasilnya juga memuaskan. Ya, biar nggak hmm. stres juga. Nah pasti ini latihannya setiap hari nggak sih? Setiap satu bulan tuh setiap hari atau gimana? Tergantung. Tergantung. Ya jadi karena kemarin kita banyak yang izin, banyak nggak bisa juga. <laughs> jadi kita ada latihan tambahan terus. Oh. Tuh. Karena pasti latihannya banyak. pasti kayak pasti ada yang capek atau apa 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 sih yang memotivasi biar terus latihan dan biar memuaskan gitu uh, ingat gitu. piala bergilir aja sih ya. jangan sampai tergeserkan gitu jadi kayak ayo demi piala bergilir kita harus latihan jadi demi mempertahankan piala bergilir Betul. itu selain piala bergilir dapat apa lagi kita biasanya dapat piala uh, cuman karena ini tingkatnya di daerah saja jadi kayak Surabaya sama Malang aja jadi Ya dapatnya apa ya kemarin ya sama makanan juga gitu. Ada sertifikatnya nanti dikirim uh, via WhatsApp. Oh, ya. Berarti bisa dibuat prestasi juga kan bisa. Ya. Nah waktu lomba ini ada momen-momen yang kayak mengharukan, abis itu kayak yang bikin senang atau yang bikin sedih juga gimana nih? Ada ini dari ya. grup standnya ini. Iya. Gimana? Ya. Ya. Diceritain mas. Jadi um, waktu grup stand itu Uh, grup standku itu udah nggak yakin banget dari awal udah nervous banget karena musuhnya ya SMA ya musuhnya oh, musuh SMA oh, yeah. itu susah tapi karena kita juga harus yakin jadi kita tampil dengan yakin dan sungguh-sungguh terus jangan lupa juga berdoa oh, yeah. nah yeah. terus akhirnya kita bi- bisa mendapatkan juara satu yeah. 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 Keren banget nih. jadi uh, waktu itu grup standnya dia tuh kayak udah latihan terus terus habis itu kayak mau bikin konsep baru tapi waktu tampil di sana itu waktu mereka uh, mereka kan tampil duluan ya oh, tampil duluan bener. itu mereka sempat kayak nggak yakin aduh gimana ini nanti kalau jatuh gini 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 waktu itu sempat ada ada satu satu konsep yang nggak ya, jadi nggak jadi ya. ada satu konsep nggak jadi terus habis itu kayak mereka udah kayak pasrah gitu kayak aduh udahlah udah nggak apa-apa ya, juara dua nggak apa-apa gitu karena emang lawannya cuma satu aja terus habis itu waktu ngelihat uh, lawannya juga kayak lo ini jadi semua rapi gini 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 terus uh, akhirnya baru waktu pengumuman ya ditunjukkan semua jadi kayak terharu gitu ya iya yeah. kalau dari mbak Zahira nih ada momen apa sih yang paling memorable banget waktu lomba kemarin uh, waktu kita kan asis ini biasanya turun di level 2 tuh iya yeah. nah kemarin kita turunnya di level 4 jadi kayak lawannya oh, berarti semakin tinggi levelnya semakin susah gitu mbak benar yeah. waktu itu grup stanku eh maksudnya stan saya iya. itu agak error sih agak iya. ada problem juga terus kita juga nggak jadi jadi ternyata waktu kita baru pertama kali jadi itu stannya dari awal sampai akhir itu cuman ada di gladi bersih jadi sebelum sebelumnya kita belum jadi sama sekali bisa langsung dari gladi bersih abis tiba-tiba itu jadi iya ya, tiba-tiba wah. jadi cuman terus di lombanya juga aja. alhamdulillah bersih juga kalau dari mbak Aura Kalau dari aku apa ya uh, sebenarnya sama semua uh, standku juga nggak ada yang error. Cuman uh, waktu hari hanya ini lombanya ini kebalikannya, <laughs> kebalikannya ada 
ada satu uh, kita nggak bisa nggak dilakuin itu kita uh, roll depan gini kan roll yeah. depan dari posisi gini itu sebenarnya kita udah ngelakuin itu cuman kakinya nggak ketangkep jadi uh, walaupun kita nggak ngelakuin satu satu aja kayak satu konsep itu kita pasti bakal kayak ngerasa kayak aduh eman banget aku kurang satu itu nggak jadi gitu pasti kayak ngerasa eman ngerasa bersalah sama diri sendiri terus uh, airnya juga ya nggak apa-apa gitu ya udah nggak apa-apa pas raja gitu yang penting piala bergilir yang penting <laughs> yang penting piala gede yeah. dapat nih yeah. Yeah. tapi berarti di oasis ini grup sannya banyak ya di bagi banyak, banyak. Terus. kira-kira um, anggota dari oasis ini ada berapa nih mbak Uh, ada 42 42 7, 8, 9 Pasti yeah. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Menurut mbak Apa sih yang kayak buat oasis ini Kerjasamanya tuh Bagus banget Yang bisa sampai dapet pihak begini Yang buat kayak solid gitu mbak hmm, Ya itu tadi sih Jadi kita kalau waktu latihan Kan ada waktu bercanda Waktu bercanda itu kita uh, Manfaatin waktunya untuk mendekatkan diri Saling rangkul Terus habis itu uh, setiap latihan uh, kita kan pasti ada masalah. Iya. Yeah. Nah, kita ngadain forum. Oh, forum betul. itu kayak evaluasi itu, evaluasi. Jadi kita kayak uh, selalu bicarain kayak kamu ada masalah apa? Ayo speak up gini-gini gini biar biar uh, yang buka masalah, gitu. Iya, yeah, masalah di hati itu kayak udah plong terus habis itu nanti waktu lomba itu udah nggak mikirin masalah-masalah apa gitu. Jadi emang harus pendekatan nih ya. Iya. Yeah. Yeah. Selain dari ICA ini, dulu kan OSIS pernah lomba di Bali juga ya? Yeah. Nah, boleh dong sharing nih waktu yang di Bali gimana? <laughs> Jadi, uh, itu tanggal berapa ya? Lupa. Jadi, pokoknya sebelum tahun 2024, tahun yeah. 2023, uh, di Bali itu sebenarnya kita udah... udah takut juga karena yeah, kan. lawannya dari Semarang wow, itu kayak... sama-sama SMP sama-sama SMP cuman uh, ya waktu itu belum rezekinya kita aja oh. jadi kita jalan tapi dari situ bisa belajar lebih dan bisa melakukan piala bergilir di ICA yeah. ini ya yeah, yeah. tapi uh, bayar lah tetap yeah. nah kan di sini Mbak Aura sama Mbak Zahira di sini kan kelas 9 dan masalah kelas 8 masalah kelas 8 ini ada <laughs> kayak rasa yang beda dari kelas tujuhnya atau gimana nih? Um, <laughs> yang beda mungkin kalau kelas tujuh yang kelas tujuh itu kelas tujuh itu masih manja banget gitu jadi masih uh, belajar yeah. belajar oh. baru belajar jadi uh, masih manja terus mungkin belum mandiri masih uh, ya. masih belajar lagi gitu jadi kan kalau diibaratkan sama kelas 7 sama kelas 8 nih kan pasti skillnya udah beda udah beda jauh jadi kita masih belajar harus bimbing mereka terus gitu biar skillnya makin nambah nah, kalau yang kelas 9 ini gimana mbak uh, kalau kelas kan 9, dari dulu kelas 78 kan dibimbing sama kelasnya sekarang yang harus bimbing gimana uh, <laughs> susah susah gampang aja sih tergantung mereka nya mau dengerin atau enggaknya jadi uh, kita itu uh, walaupun udah kelas 9 juga tapi kita tuh masih nerapin kayak kalau misal mbak mbak mbaknya salah dibilangin jadi kita saling bantu kita uh, kita nggak maksudnya apa ya kayak kita boleh kayak senior kayak karena kita kan kelas 9 juga jadi kita juga uh, ada hak untuk dihargai kan iya yeah, benar nah itu selain itu juga tapi kita juga minta pengertian ke mereka Jadi kalau misal kita ada salah, uh, ba- uh, apa ya minta bantuin juga. Jadi kayak nggak diem aja. Jadi kita butuh butuh ada yang bisa ngelihat kita gitu. Jadi saling menghargai lah. Iya, ya. saling membantu. Oke okay, selanjutnya harapan untuk oasis di tahun depan gimana nih? Atau tahun inilah kan Mbak Aura sama Mbak Zahira udah mau lulus nih. Iya. Yeah. Harapannya buat oasis di masa kedepannya gimana? Uh, aku harap sih oasis kedepannya makin maju Amin. bisa rebut piala yang level 2 Amin <laughs> dan <laughs> untuk kelas 8 nya juga tolong adik-adiknya dibimbing dengan baik jangan sampai ada kejadian-kejadian yang gak kita inginkan kalau dari aku juga sama sih kayak Zaira bisa 
ngerebut kembali piala bergilir kita yang uh, di kejurnas level 2 terutama terus habis itu juga bisa mertahan mertahanin piala bergilir kita yang ICA Cup ini yang basic rutin itu semoga bisa dipertahanin karena rumahnya emang ada dispensa oh, nah, yes. ya. <laughs> terus habis itu uh, buat kelas 8 juga minta um, tolong dibantu adik-adiknya dibimbing Uh, diajarin juga skill yang baik dan benar itu gimana terus habis itu uh, saling ngerangkul jangan jangan gak enakan jangan merasa gak enakan kayak jangan terus jangan merasa kasihan gitu dari masyarakat harapannya buat mbak mbaknya ini boleh mbak mbaknya atau buat adik kelas yang masyarakat nih ya untuk kalau untuk adik kelas adik kelasnya semoga mereka bisa makin kompak kita semua kita semua bisa makin kompak terus latihannya semakin rajin lagi terus ya jangan jangan ada yang egois lah istilahnya semoga kita masih bisa mempertahankan piala bergilirnya sampai seterusnya amin oke okay, segitu dulu oke okay, jadi sekian episode one talks podcast hari ini semoga kalian semua yang menonton podcast kali ini merasa termotivasi dari oasis fans sabaya Oke okay, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time, bye Bye